ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இந்த டாபிக் இருக்கு ஸோ ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவரில் இந்த டாபிக் இருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஏர்த் அப்போ ஒரு ஏர்த் பக்கத்தில் ரொம்ப பக்கத்தில் நியர் இல்லையா ஸோ லெட்டஸ் கன்சிடர் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஏர்த் அப்படின்னு வச்சுப்போம் புக்கில் இந்த மாதிரி தான் அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் ஸோ இந்த ஏர்த் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இந்த ஏர்த் சர்ஃபேஸில் ஒரு ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸில் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த ஏர்த்தை நம்ம ஜூம் பண்ணிக்கிட்ட கிட்ட போனோம் 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 அப்படின்னா இந்த ஏர்த் வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் கரெக்டு தானே ஃப்ளாட்டாக தானே இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏர்த் சர்ஃபேஸில் இருக்கு ஸோ இந்த ஏர்த் சர்ஃபேஸில் இருந்து நான் கொஞ்சம் அந்த ஆப்ஜெக்டை ஒரு சர்டின் ஹைட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகிறேன் லெட் மீ சே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து ஃபிஃப்த் ஃப்ளோர் வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் தூக்கிட்டு போகிறேன் இதுதான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபிஃப்த் ஃப்ளோரில் இருக்கு அப்போ என்ன ஆகுது இந்த கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சர்டன் ஹைட்டை நான் தூக்கிட்டு போயிருக்கேன் ஸோ லெட் மீ சே தட் ஹைட் எஸ் ஹெச் அப்போது இந்த இடத்துல இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ இனிஷியலாக கிரவுண்டில் இருந்த அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் ஒரு சர்டன் ஹைட்டுக்கு கொண்டு போகிறேன் சரியா இப்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு குறிப்பாக ரெண்டு விஷயத்த நம்ம பார்க்கணும் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட் நல்லா கவனிங்க வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் வெலாசிட்டி ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய அக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் அக்சலரேஷன் வந்து ஜீரோ ஏன் அக்சலரேஷன் ஜீரோ ஆகுது ஏன்னா எனக்கு அக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் அப்போ எனக்கு இங்கே வெலாசிட்டி மாறலை இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய அக்சலரேஷன் வந்து ஜீரோ ஏன்னா எனக்கு வெலாசிட்டியே சேஞ்ச் ஆகலை வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆனால் தானே நம்ம அக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ அக்சலரேஷன் இஸ் ஜீரோ அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய அக்சலரேஷன் வந்து ஜீரோ ஆச்சு அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டை எப்படி நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் எடுத்துகிட்டு போகிறது வெரி சிம்பிள் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் டவுன்வேர்டில் வி நோ தட் தெர் இஸ் அ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஆக்டிங் டவுன்வேர்ட் இல்லையா ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வேர்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் எம்ஜி அப்போது இந்த எம்ஜி இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக நல்லா கவனிங்க ஈக்குவலான ஃபோர்ஸை நான் கொடுக்கணும் ஆனால் அந்த ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் இந்த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் த நெட் ஃபோர்ஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ இல்லையா நெட் ஃபோர்ஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ ஏன் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் டவுன்வேர்டு அண்ட் நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன ஆப்ஜெக்டு கீழே இருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ அப்வேர்டில் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே எப்படி இருக்கு பாரு ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கணும் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அண்ட் இது வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நெகட்டிவ் ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் தட் ஸோ அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் எனக்கு எப்போ ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த அப்வேர்டு ஃபோர்ஸும் இந்த டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதே சமயம் இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எஃப் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்ஜி அப்போ நான் கொடுத்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸாக மைனஸ் எம்ஜின்னு சொல்ல போகிறோம் ஏன் மைனஸ் எம்ஜின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ லெட் மீ சே இதுதான் நமக்கு தெரியும் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் இசட் ஆக்சிஸ் ஸோ மேலே ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இப்போ இந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் த ஜே காம்பனண்ட் பாசிட்டிவில் இருக்குது மேலே அப்போது இந்த ஒய் ஆக்சிஸுக்கு கீழே
சரியா அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் இங்கே இருந்து ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறோம் அப்போ நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த ஒர்க்கு தான் இங்கே ஒரு எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இல்லையா நல்லா கவனிங்க கிரவுண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் தூக்கிட்டு போகிறேன் ஐம் டூயிங் சம் ஒர்க் ஏன் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஐம் கிவிங் சம் ஃபோர்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியல்லேருந்து ஃபைனல் வரைக்கும் போகுது ஸோ தெர் இஸ் சம் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா அப்போது எஃப் இன் டு டிஆர் விச் இஸ் நத்திங் வித் ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நம்ம ஒர்க்னு சொல்கிறோம் So we are doing some work. Liya? And the work that is stored as potential energy. One certain height to get to the point. Upon the height to get to the point, when the object is released, we will not be able to work on the work. The object falls down automatically. Upon the potential energy is again converted into kinetic energy. Kinetic energy, we have discussed everything. Liya? Potential energy, we have discussed everything. Kinetic energy, we have discussed everything. You know. So this is what we are doing here. அப்போ என்ன சொல்கிறோம் இனிஷியலில் இருந்த இந்த கிரவுண்டில் இருந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட்னு ஒரு சர்டைன் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்டை மேலே கொண்டு போகிறேன் மேலே கொண்டு போயிட்டேன் எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆனால் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கணும் அதை தான் நான் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ த நெட் ஃபோர்ஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் பிகம் ஜீரோ ஆச்சு அப்படின்னா அண்ட் வி நோ தட் அக்சலரேஷன் இஸ் ஜீரோ அண்ட் தெர் இஸ் நோ வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட் வெலாசிட்டி தான் எனக்கு இருக்குது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி கிடையாது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம ஏன் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி கொடுக்கணும் ஏன் இதனுடைய அக்சலரேஷன் ஜீரோவை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நான் டிஃபைன் பண்ணும்போது என்னுடைய வெலாசிட்டி வந்து இனிஷியல் இருந்து ஃபைனல் வரைக்கும் வெலாசிட்டி எனக்கு மாறுது அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சர்டன் எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகுது அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக கிரியேட் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ இட் வைலேட்ஸ் த அந்த ஒர்க் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி தீரம் இல்லையோ சொன்ன மாதிரி என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ அந்த சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன சொல்லலாம் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போ அந்த சேஞ்ச் இன் அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் இஸ் நத்திங் பட் த ஒர்க் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி எனக்கு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மாறும்போது இனிஷியல் இருந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி எனக்கு மாறும்போது எனக்கு இங்கே கைனடிக் எனர்ஜி வில் நாட் பி சேம் அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து வில் நாட் பி ஈக்குவல் அப்போ எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கு அதனால தான் இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அண்ட் திஸ் இஸ் த மெயின் ரீசன் சரி இப்போ நம்ம கான்செப்டுக்குள்ளே வருவோம் ஸோ அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு என்ன நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எம்ஜி தான் அப்போட டைரக்ஷன் ஸோ ப்ளஸ் இல்லையா அண்ட் இதனுடைய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படியே டவுன்வேர்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் எம்ஜி ரைட் ஸோ ஜே கேப் புரிய நினைக்கிறேன் அண்ட் நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு ஜீரோ ஏன் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோனா எனக்கு அக்சலேஷன் ஜீரோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நான் அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இருக்கணும் ஸோ விச் பிகம்ஸ் எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்ஜி சேம் ஃபோர்ஸ் ஆனால் ஆப்போசிட் முடிஞ்சது ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போ நான் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு தான் இஸ் ஸ்டோர்ட் எஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இல்லையா அப்போ நான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் ஒர்க்கு தான் சார் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் சிம்பிள் அப்போ இந்த ஒர்க் என்ன நமக்கு தெரியுமே எஃப் இன்டு டிஆர் எஃப் இஸ் நத்திங் பட் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஆர் இஸ் நத்திங் பட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரியா அண்ட் இது நமக்கு என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் டால் ப்ரோடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் டிஆர் காஸ்தீட்டா ரைட் இந்த ஃபோர்ஸுக்கும் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இது அப்போ நான் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்வேர்ட் இதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்வேர்ட் அப்போ இது ரெண்டுமே பேரலல் ஸோ இதில் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது எனக்கு தீட்டா வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது காசு ஜீரோ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் வி ஹாவ் எஃப் டிஆர் எனக்கு காசு வந்து எனக்கு ஒன்னா ஆயிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ வி நீட் டோட்டல் இல்லையா அப்போ இனிஷியல் இருந்து ஃபைனல் வரைக்கும் எனக்கு எவ்வளோ ப
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो विच बिकम्स एफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो एच माइनस जीरो सो विच इज नथिंग बट एफ एच सो दिस एफ इज नथिंग बट अप्लाइड फोर्स विच इज नथिंग बट एम जी अपो विच इज ईक्वल टू एम जी एच विच इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी हवलदा अब ना इन्हें सोलिटे इनिशियल रंदी इन दावजी टेंडे मेल अकाउंट पोरे अध कपरो ना पन्नो कुडे अंदर वर्क वंदी इस स्टोर डस पोटेंशियल एनर्जी अब ना एनर्जी इरुके अब ना इन दो एक्सटर्नल फोर्स कुड़ के तय वेला ना रिलीज पन्नी टेंडे ऑटोमेटिकली इट्स फॉल्स डाउन अब इंगे स्टोर आगे कुडिया अंदर पोटेंश but kinetic energy of the end of the and the object today motion which we will decide so that is the this is the potential energy on the certain height so this is the potential energy will be converted into kinetic energy and the object on the drop on number the whole other sorry so no more came on a issue and then you get rid of them both in the vision learning you can deeper solely on the net force zero so which means the acceleration zero yeah acceleration zero in a constant velocity layer ரும்பு சிம்பல் பொருமியாப் பாருங்க டவுட் செய்து நார்ந்தது அப்படின் அனக்கு கமண்ப்பனாக Thank you Help others with a smile